Arkadaşlar selamünaleyküm. Denizaltılar denizlerin sessiz katilleri olarak adlandırılabilir. Tespit edilmeleri çok zor. O yüzden denizlerinizin her noktasında sürekli devriye atmanız gerekir. Türkiye gibi üç tarafı mavi vatan olan bir devlet için bu zaten kolay değil. Hele bir de adalar denizini gözünüzün önüne getirin. 3000'den fazla ada ve adacık. Düşman denizaltıları için her yer doğal saklanma yeri. Bu bölgeye düşman denizaltılarının sızma girişimini engellemeniz yani caydırmanız için her an her yerde olma ihtimalinizi bilmeleri gerekiyor. Bunu insanlı sistemlerle sağlamak çok kolay değil. Peki ya denizlerinizde insansız sistemleriniz olsa, denizlerinizin altını sürekli izlese ve her an her yerde devriye atsa? Bu mümkün mü? Evet mümkün. Ulak insansız deniz aracımızı biliyorsunuz. Onun yeni konfigürasyonunu tanıtan bir video yayınlandı. Ve bu sürpriz çalışma sayesinde Yunanistan Adalar Denizi'nde kabus dolu günlere hazırlıklı olmalı. Yoksa çok büyük hayal kırıklıkları yaşayacak. Başlamadan kısa bir hatırlatma. Bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün hem denizaltılar hem de denizaltı savunma harbi üzerine konuşarak başlayalım. Ardından Ulak Sidamız'ın yeni konfigürasyonunu konuşuruz. Türkiye silahlı insansız sistemler konusunda diğer birçok teknolojiden farklı olarak treni kaçırmadı. Hatta öncü güçlerden biri haline geldik. Havada ve karada insansız platformlarımız vardı. En sonda denizdeki insansız silah sistemimiz ULAK tanıtıldı. Zaten onunla ilgili video hazırlamıştım geçen yıl. Yani bu videoda amacımız onu konuşmak değil. 23 Nisan 2021'de ULAK'ın yeni bir videosu yayınlandı. Bu videoyla denizaltı savunma harbi konfigürasyonu tanıtıldı. Bu çok sürpriz bir hamle oldu. Aynı zamanda da çok önemli. Çünkü deniz kuvvetleri yani denizlerde hakimiyet bir devletin güçlü olması için stratejik bir öneme sahip. Hele ki üç tarafı denizlerle çevrili bir devlet olan Türkiye için vatanın savunması denizlerde başlıyor. Mavi vatanda hakimiyet kurmak için güçlü bir deniz kuvvetine sahip olmak lazım. Bunun en önemli bileşeni de denizaltı gücü oluyor. Zaten devletimiz bunun her zaman farkındaydı. Yunanistan bize karşı denizaltı siparişi verince hemen Sultan Abdülhamit de iki denizaltı siparişi verdi. Bu denizaltılar Nordenfeld lisansıyla İstanbul Tersanesi'nde inşa edildi. Birincisi 1886'da, ikincisi 1887'de denize indirildi. İkisi de 1888'de donanmaya katıldılar. Yani hem dünyada denizaltı sahibi olan ilk devletlerden olduk hem de İstanbul'da inşa ederek bu alandaki ilk teknoloji transferini yaptık. O zamandan beri de denizaltıların öneminin farkındayız. Peki denizaltılar neden bu kadar önemliler? Çünkü denizde çoğu zaman görünmez bir şekilde seyrederler. Tespit edilmeleri çok zordur. Gemilerle yapamayacağınız sızma faaliyetlerini onlarla yapabilirsiniz. Tabi bu şekilde istihbarat da toplayabilir, sürpriz saldırılar da düzenleyebilirsiniz. Gemi savar füzeler ya da seyir füzeleriyle batırılamayan gemileri tek torpidoyla batırma potansiyeline sahipler. Yani denizaltı deniz savaşında düşmana kabus yaşatabilir. Bu yüzden de her ülke bu konuda güçlü olmak ister. Ama tabi askeri teknolojilerde saldırı kadar savunma da önemlidir. Böyle sistemlere sahip olacak tek devlet siz olmayacağınız göre karşı tedbir de almak zorundasınız. İşte bu yüzden denizaltı savunma harbi yani denizaltıların tespit ve imhası çok önem verilen başlıklardan biri oldu. Zaten denizaltıların yaygınlaşmaya başladığı 1800'lerden hemen sonra denizaltı savunma harbi konsepti ortaya çıktı. En az denizaltılar kadar hızlı şekilde gelişme gösterdi bu alanda. Eskiden zincir germe, mayın gibi tedbirler uygulanırdı. Bunlar daha çok denizaltıların hareketlerini kısıtlamaya yönelik önlemlerdi. Artık hedef hareket kabiliyetini zayıflatmak değil, tespit ve imha. Türk donanması, denizaltı savunma harbi konusunda dünyanın önde gelen donanmalarından biri. Deniz karakol uçağı, insansız hava araçları, sonar ve torpidolarla donatılmış su üstü savaş gemileri gibi unsurlarla özellikle Yunan denizaltılarına karşı üstünlük kuruyoruz. Özellikle Milgem kapsamında inşa ettiğimiz ada sınıfı korvetler denizaltı savunma harbi konusunda bizim elimizi çok güçlendirdi. Bunu sağlayan en önemli bileşenlerden biri de bu korvetlerde bulunan ve Meteksan'ın yerli olarak ürettiği Yakamoz sonar sistemi. Daha önce konuşmuştuk bu sistemi. Ada sınıfı korvetlere bu sebeple Denizaltı Savunma Harbi Korveti de deniyor. Peki bu konuda bu kadar iyiysek neden ULAG'ın yeni konfigürasyonu bu kadar önemli olsun? İlk akla gelen soru bu. Türkiye birçok ülkenin sahip olmadığı bir deniz potansiyeline sahip. Üç tarafımızda toplam 462 bin kilometre karelik mavi vatanımız var. Büyük başın derdi büyük olur biliyorsunuz. Ayrıca Adalar Denizi kontrol açısından Karadeniz ya da Akdeniz gibi değil. 
Karşımızda Yunanistan var ve maalesef kendilerinin bir devlet olduğuna ciddi ciddi inanmış durumdalar. O yüzden Adalar Denizi'nde hakimiyet kurmak istiyorlar. Tabi ellerindeki denizaltıların çoğu genelde çalışmıyor. Ama ne kadar olsa da Adalar Denizi'nde tehdit oluşturuyorlar. Bölgede 3000'den fazla ada ve adacık var. Bu da bölgeye sızmaya çalışan denizaltılara çok fazla saklanma alanı oluşturuyor. Çünkü bu adalar saklanmak isteyen platformlar için doğal üstler haline geliyor. Peki buna rağmen Adalar Denizi'ni kontrol etmek mümkün mü? Evet mümkün ama bu Türk donanması gibi güçlü bir donanma için bile çok kolay değil. İnsanlı sistemlerle bu işi yapmaya çalışmak hem çok ciddi bir maliyet demek hem de karşılanması zor bir insan gücü gerektiriyor. İşte bu yüzden son yıllarda bu bölgede insansız sistemleri aktif olarak kullanıyoruz. Bayraktar TB2'ler ve Anka B, Anka S insansız hava araçlarımız, denizaltı savunma harbi konseptimizin önemli bir bileşeni oldular bölgede. Adalar Denizi'nde 7-24 çalışıyorlar ama bugün bahsettiğimiz ULAK bir deniz platformu olduğu için bu işi çok daha etkili şekilde yapacak. ULAK'ın ilk konuştuğumuz versiyonunun etkili bir sistem olduğunu zaten görmüştük. Üzerinde 4 adet cirit füzesi, 2 adet lazer umtas vardı. Bunlar roket san üretimi füzeler ve deniz üstünde çok etkili olabilirler. Bunlarla ilk atış testi de yapıldı. Deniz Kurdu 2021 tatbikatında ULAK roket san üretimi cirit füzesini ateşleyerek tarihe geçti. Lazer güdümle bu füzeyle hedefini tam isabetle vurdu. Bunu sadece yeni bir gelişme olduğu için de söylemedim. Bu doğrudan denizaltı savunma harbi versiyonu ile ilgili de güven veren bir gelişme. Hani yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi denir ya tam olarak mesele bu. ULAK projesi sadece bir yılda o füzeyi ateşleyecek ve hedefini kusursuz şekilde vuracak hale geldi. Yeni konfigürasyonu da çok kısa sürede somut olarak karşımıza çıkacaktır. Zaten üretici firma da denizaltı savunma harbi çalışmalarına ağırlık vermiş durumda ve bunun somut olarak sahaya indiği gün Adalar Denizi'nde bütün dengeler değişecek. Çünkü tespiti zor. Küçük ve hızlı bir platform. 400 km harekat alanı var. Yani sayısını arttırıp Adalar Denizi'nde otonom devriyesini başlattıktan sonra bunca adaya rağmen bölgede saklanacak delik kalmayacak. Denizaltı savunma harbi versiyonu olduğu için tabii ki torpidoda barındıracak. Yani sadece tespit etmek değil saldırmak için de kullanılabilecek. Yayınlanan video dışında çok bir bilgi yok ama muhtemelen Orka'yı kullanacak. Orka Roketsan'ın geliştirdiği bir hafif torpido. Yine sona bu oyda kullanacak ULAK. Bunlar görüntü itibariyle torpidoya benzeyen ürünler. Sadece deniz araçlarından değil, hava araçlarından da atılabiliyorlar. Deniz altından akustik bilgileri toplayıp fırlatan platforma iletiyorlar. Böylece denizaltı tespitini kolaylaştırıyorlar. ULAK da muhtemelen Aselsan üretimi teknolojiyi bünyesinde barındıracaktır. Tabi bunların yanında farklı sonar sistemlerini de barındıracak. Hangileri olacak şu an belli değil ama Meteksan'ın üretimi bir sonar sistemi olacağını söylemek mümkün. Çünkü Meteksan bu konuda ihracat bile yapabilecek hale geldi. Yani kısaca söylersek ULAK denizaltı savunma harbi konseptiyle özellikle Adalar Denizi'nde Yunan donanmasına nefes aldırmayacak. Birden fazla ULAK aynı anda devreye attığı için zaten deniz sınırlarımıza sızma şansları kalmayacak. Ama devreye dışında da sadece envanterdeki varlıkları bile caydırıcılık açısından yeterli olacak muhtemelen. Yunan donanması bizim donanmamız karşısında elbette bir güç bile sayılmaz. Çerez olmaz desek yeri var. İşte bu yüzden ULAK önemli. Yunan donanması gibi zayıf ve etkisiz bir güce karşı şanlı ordumuzu yormaya gerek yok. İnsansız sistemimizi sahaya indirelim. Adalar Denizi'ni o hakimiyetine alsın. Bizim donanmamız da Doğu Akdeniz'de kendi liginde mücadele etsin. Çünkü orada mücadele çok daha büyük. Ve bugüne kadar bölgede hiç geri adım atmadık. Bundan sonra da atmayacağız inşallah. Allah'a emanet olun.